ਉਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐਨਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 141 ਜਦ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਜ਼ੀ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐਨਜੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 141 ਜਦ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ we demand safe and uninterrupted passage for all indian nationals including our students who are still stranded in ukraine particularly from kharkiv and other cities in the conflict zones many member states share this concern we have reiterated this demand to both the russian federation and ukraine this remains our foremost priority ensuring the well-being and safety of our citizen is the basic duty of every government we have therefore instituted special flights to bring back indians home from conflict zones my government has deployed senior ministers as special envoys to countries neighboring ukraine to facilitate evacuation we thank all neighboring countries of ukraine for opening their borders and extending all facilities to our embassies at this time India has already dispatched humanitarian assistance to Ukraine. This includes medicines, medical equipment and other relief material. We are sending more such tranches in the coming days. India supports the international community's call for an immediate ceasefire. We also support safe humanitarian access to conflict zones. We remain firm, firm in our conviction that differences can only be resolved through dialogue and diplomacy prime minister modi has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders including of the russian federation and ukraine he underscored the urgent imperative for humanitarian access and movement of stranded civilians we therefore sincerely hope that the second round of talks between the russian federation and ukraine will lead to a positive outcome India urges that all member states demonstrate their commitment to the principles of the UN Charter, to international law and respect of sovereignty and territorial integrity of all states. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain.